భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నా నిర్భయంగా త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నిజం చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఇష్టమేనండి ఈ అమ్మా ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టమేనా ఏంటి సిగ్గుపడుతున్నావా ఇలా చూడు సంప్రదాయ ప్రకారం నువ్వు నోరు తెరిచి ఇష్టమేనని చెబితేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది తలెత్తి చూడమ్మా అయితే ఈ పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టం లేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించానండి చిన్నపిల్లండి ఏదో తెలియక మాట్లాడింది తమరి పెళ్లి జరిపిస్తే అన్ని సర్దుకుపోతాయి తలరాజ్ చూసావా మన ఇద్దరం ప్రేమించిన పెళ్లి చేసుకోలేకపోయాం ఊరి పెద్దని ఎదిరించలేకపోయాం అందుకే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది చావు గురించి నేను బాధపడ్డం లేదండి ఎంతో మంది ప్రేమికులు చచ్చిపోతున్నారు మన ఇద్దరం ప్రేమించిన వాళ్ళతో కలిసి జీవించలేకపోయినా చావడానికి కూడా నోచుకోలేకపోయాను చూసారా మనల్ని మర్చిపోయి వాళ్ళనైనా సుఖంగా ఉండని నేను చేసిన తప్పుకు ప్రాయచ్చిత్తంగా నా యావదాస్తిలో సగభాగం ఈ గుడికి రాసిస్తున్నా నా గుమస్తా కూతురికి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న వాడికి పట్టిన గతి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికీ పట్టకూడదు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా వాళ్ళు దూకు చనిపోయిన ఆ బావిని ఈ రోజు నుంచి మూసేయండి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి పెళ్లి జరిగినా సరే వాళ్ళు లేని వాళ్ళు కావచ్చు ఉన్నవాళ్లు కావచ్చు ఈ భగవంతుని సన్నిధిలో చేసుకోబోయే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకుని ఆ దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసిన తర్వాతే పెళ్లి జరగాలి అలా జరిగే పెళ్లికి తాళినిచ్చి సారినిచ్చి నా కుటుంబం జరిపిస్తుంది నా తదనంతరం నా వారసులు కూడా ఇదే విధంగా ఈ ఊళ్ళో ప్రతి పెళ్లి జరిపించాలని నా ఆశ తాళిగడితే అన్ని అవే సర్దుకుపోతాయండి మీరు పెళ్లి జరిపించండి మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సాంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు ఈ ఊరి కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు మీ జీవితం కన్నా మీ పిల్లల జీవితమే ముఖ్యం మనసుకి ఇష్టం లేని వివాహం చేసుకుని వాళ్ళు బావిలో దూకి చావటం కంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయటానికి మీరు తీసుకొచ్చారే ఆ తాళి దాన్ని బావిలో పడేయటమే మన ఊరు అలవాటు రే బావిని తెరవండ్రా ఇది ఎట్లా పడ్డా అనుకుంటున్నారా కారు కు అడ్డంగా వస్తున్నారు నేను వచ్చిన స్పీడ్ లో గుద్దుంటే మీరంతా కొండకు వెళ్లి గుచ్చుకుని ఉండేవాళ్ళు అది దేవతమ్మా ఎవరిని ఏమి చేయదు దయచేసి ఆ పావు చంపకండి చేతి నా ఇంట్లో పని చేసేదానివి నా చెయ్యి తాకి మాట్లాడేంత పొగరొచ్చిందా ఏంటా చూస్తున్నారు ఆ పావు చంపనానా చెప్పకండి దేవుడా కాపాడు స్వామి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర కాపాడు స్వామి అమ్మా గుడిలాంటిది దీని పోయి చమ్మని చెప్పానుగా చెప్పింది చెయ్యి
నీ పాట బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ అది అలా ఉంచు ఆ ఉట్టి కొట్టడం చేత కాక మన ఊరి కుర్రాలంతా అల్లా ఆడుతున్నారు అది ఎవరు కొడతారు దానికి దారి చెప్పు నాకే అవమానంగా ఉంది నరసింహ ఆ ఉట్టి నువ్వు కొడతావా నన్ను కొట్టమంటా నేనే కొడతాను జాగ్రత్త కొడు జాగ్రత్త ఊరికే <laughs> ఉంటాడా <laughs> అడ్డమైన మూకతో తిరుగుతూ ఉంటాడు అందరితో గొడవలు పెట్టుకుంటాడు కొట్లాడు కేసులో ఇరుక్కుంటాడు అందుకే వాడిని ఎంత దూరం పంపింది ఇంత కష్టమైన పనిలో వాడిని ఎందుకు చేర్చానంట రేపు నేను ఇచ్చేది ఎంతైనా కావచ్చు దాన్ని వాడు చివరి దాకా కాపాడుకోవాలి అందుకు వాడు కష్టపడితేనే దాని విలువ తెలుస్తుంది అందుకే అట్టను కూడా నాకు పుట్టారు కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మాత్రం తెగచ్చిస్తున్నారు ఇంత అడుగుతున్నా నోరు తెలిసి మాట్లాడుతున్నాడు చూడు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్నవాళ్ళు మాట్లాడడం మంచిది కాదు అది అది నా నిశ్చితార్థానికి రమ్మని నేనే లెటర్ రాశాను ఏమిటా అనుకున్నా నన్న మీద ఇంత ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటే అసలు నీకు ఇంట్లో ఇంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకండి నన్ను అబ్బాయిని కోపడుతున్నారు వారు చెప్పారు గనక మేము లెటర్ రాసాం వారు చెప్పండి ఇంట్లో ఏ పని జరగదు కదండి అయ్యో మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకండి వారు చూస్తున్నారు సరే సరే నేనే లెటర్ వేయమన్నాను ఎందుకని ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం జరుగుతోంది మన అబ్బాయి కూడా రావాలి అని అందుకని అందరి ముందు గుట్టు లట్టు చేయమన్నానా ఆ సరే నీ కొడుకు తుంటరి నేనింత గారం చేస్తున్నానని వాడికి తెలిసిందో నువ్వే రమ్మని లెటర్ రాసి ఇప్పుడు చరిత్రగా నటిస్తున్నావే అద్భుతమైన నటనయ్యా మాకు కూడా కదా నేర్పచ్చు కదా నువ్వే వాళ్ళకి నేర్పు అందరితో వేడుకు చూస్తున్నావా వేళ అది చూసి చాలా రోజులైంది కదా చూడాలనిపించింది అందుకే లెటర్ రాయమన్నా నిశ్చితార్థం అవగానే నువ్వేం వెళ్ళక్కర్లేదు అలాగే కొన్ని నెల రోజుల తర్వాత వెళ్ళచ్చు పర్వాలేదు అలాగే అలాగే నాన్న నువ్వు స్టైల్ గా అదే సెల్యూట్ కొడతావే కొట్టు చూద్దాం అయ్యో మేము అయ్యో పట్టరాయ్ గౌరాజు ఏంటండి సెల్వ తీసుకురా పట్టండి సెల్వ రెడీ అండి ఇందండి వేసుకోండి కొట్టారాడండి సెల్వ బాగానే ఉంది కదండి నేనైనా చించి తెచ్చారాడండి నేను ఆ పార్టీ మార్చి వారం రోజులు అయిపోయింది వారం అయిపోయింది అండి ఈ సంగతి ముందుగా చెప్పలేదండి వెళ్ళి పచ్చ రంగు సెల్వ తీసుకురా దేశంలో అసలు రంగులు కానీ జెండాల రంగులు ఎక్కువేనండి ఏమండి భోంచంద్ర గారు అండి అమ్మాయి రాని భోంచేద్దాం నేను వెళ్ళి పిలుచుకురానా నువ్వేం తొందర పెట్టుకో అదే వస్తుంది అమ్మా నేను అమ్మని రాలా వస్తుంది కానీ నువ్వు కూర్చుని తినరా పర్వాలేదు చాలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా అందరూ దాన్ని గారాబం చేస్తే ఎలా చెప్పండి ఏయ్ నిన్ను కట్టుకున్న తర్వాత అదే కలిసి వచ్చింది అది పుట్టిన తర్వాత కలిసి వచ్చింది మరి దాని కోసం కాక ఎవరి కోసం ఎదురు చూడమంటే ఏంట్రా అదే ఏం లేదు నాన్న సాయంత్రం పార్టీ మీటింగ్ ఉంది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ముఖ్యంగా కార్యకర్తలు పోవటం మర్చిపోకరాయి కరెక్ట్ నాన్న నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన 
లేదా సంగతి నువ్వు ఆడుతున్నావేమో అని ఆశగా వచ్చాం టేప్ రికార్డ్ ఆడుతుందా సరే సరే ఏమిటన్నా చాలా ఐదేళ్ళు విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చింది ఇంకా మనో డాన్స్లో చేస్తుందా డిస్కోర్ ర్యాప్ అని ఎన్నో వచ్చినాయి కదమ్మాలోచిస్తున్నా ఏం లేదు ఆరడుగుల పొడవున ఒక పెద్ద పాము పావు అన్నందుకే మీరింత భయపడుతున్నారే అతను ఒక పెద్ద పావుని పుట్టలో చేయి పెట్టి తీసి దానికి ముద్దు కూడా ఇచ్చాడంటే అతను ఎంత పెద్ద వీరుడై ఉండాలి పేరు నరసింహ అరే మన నరసింహ వాడు గురించి నువ్వు అనేది వాడు ఆరాడినప్పుడే ఆరు అడుగుల పావును పట్టుకున్నాడు నా చెల్లెలు కొడుకమ్మా ఏమో చెప్పలేదా నువ్వు నీకు బాబవుతాడమ్మా చిన్నప్పుడు అతనితోనే ఆడుకునేదానివి మర్చిపోయావా అవును నరసింహ చదువుకున్నాడా ఏంటమ్మా అంత మాట అన్నావు ఈ ఊళ్ళో నీ అంత చదువు చదివిన మగాడు వాడు ఒక్కడే మహా మేధావి ఏదో మాట్లాడినట్టుంటుంది కానీ ప్రతి మాటకి అర్థం ఉంటుంది ఓవర్ చురుకు చాలా మంచివాడు వాళ్ళంటి వాడు అపూతి కదమ్మా అందంగా ఉంది కింద పడే పడే ఇక్కడ పూసేవి కాచేవి పెరిగేవి అంతెందుకు నేను చూసేవన్నీ నాకే సొంత వాటి మీద మరెవరైనా ఆశపడితే ఇంతే నలిపేస్తాను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా నిజమేనమ్మా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమీ లేదు గతంలో ఉండేవి ఇల్లు తోట పొలం అన్ని ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు బాగా బతికిన కుటుంబం అన్న పేరు మాత్రమే మనకు మిగిలింది పాత రోజులు తలుచుకుని మనసులో ఆశలు పెంచుకోకు మన మొక్కకు నీళ్లు మాత్రమే పొయ్యాలి పువ్వు కోసం ఆశపడకూడదు వెళ్ళు కాఫీ తీసుకెళ్ళేవు ఉండమ్మా ఇటు తిరుగు లేదంటావేంటి కార్ లో వచ్చి అమాంతం రెక్కలు తెరిచి దిగినప్పుడు తెలియలే ఆ అమ్మాయి ప్లేన్ లో వచ్చిందిరా ఆ కారు ఓళ్ళ వచ్చింది నేల మీద రెండు చేసిన అట్టాసం చూడు అమ్మో బాబు గుండు బాబు నేను అన్నది అమ్మాయిని కాదు బాబు అది ప్రచోదకం బాబు నేను చెప్పేది సాత్వికం బాబు ఏంటి చాచకం బాచకం అంటున్నావు సరిగా చెప్పు చాచకం బాచకం కాదు ఇది సంస్కృతం దేవలిపి చక్కగా ఉచ్చరించాలి ఓరంకయ్యా మగువలు మూడు రకాలు సాత్వికం ప్రచోదకం భయానకం అయ్యే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చూసామే అనుకో చూసిన వెంటనే అమ్మాయికి రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలనిపిస్తుంది అది సాత్వికం అదే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే చూసిన వెంటనే ఇది మాత్రం అర్థం అవుతుంది అది ప్రచోదకం అలానే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే భయం వేస్తుంది అది భయానకం సరే నర్సివా నువ్వు చూసానన్నవే అమ్మాయి తను సాత్వికమా సాత్వికం రా నేను పావును కాపాడగానే చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి కృతజ్ఞత చెప్పిందే ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని చూసిన దగ్గర నుంచి నా మనసు మనసు లేదు ఎప్పుడు ఆ అమ్మాయి జ్ఞాపకాలే ఎవరు 
అబ్బా ఒట్టురా అమ్మాయిని నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నాడ్రా అయితే ఇద్దరిని కలిపేద్దాం అయితే ఓ మంచి ఐడియా ఇవ్వు వెంటనే ఐడియా ఇవ్వటం ఏమన్నా ఐడియా మన్నా వాడు ఉంటే ఐడియా ఇచ్చేవాడు వాడు చచ్చిపోయాడే ఐడియా మని చచ్చాడా ఇప్పుడు దొంగసారా తాగాడు అందులో ఏం కలిపారో ఏమో వాడొక్కడే కాదు మన ఊళ్ళో పద్దెనిమిది మందికి పైన చచ్చిపోయారు మన ఊళ్ళో దొంగసారా గాయటం అవును నరసింహా నువ్వు రెండేళ్లు ఊళ్ళో లేవుగా ప్రతి వాడికి కొమ్ములు వచ్చాయి మామిడి తోటలో దొంగసారా గాయించడం మహిళా సంక్షేమం అన్న పేరుతో అందరికి పక్కలేయడం ఇవి కాక చీట్లాడించడం ఇట్లాంటి అడ్డమైన పనులన్నీ చేస్తున్నారు మానవుళ్ళు ఎవరికి అంత ధైర్యం మానవుళ్ళు ఎవరికి అంత ధైర్యం లేదు అంత మీ వాళ్లే అన్నిటికీ కారణం మీ బాబాయ్ కొడుకులే మీ తమ్ములు కదా అని మీ నాంతో చూడడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు వాళ్ళంట చూసుకునే నువ్వుండరా నిన్ను చూసి భయపడి పారిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళా వచ్చి ఎన్ని కోరాలు చేస్తున్నారు తెలుసా నరసింహ వద్దు నరసింహ నా మాటను వాళ్ళు మునుపట్టాలేరు బాగా మారిపోయారు ఎందుకు వచ్చిన గొడవా నరసింహ తెలుసుగా నా దారి రహదారి ఆపొద్దు ఇళ్ళు దొంగసారాగాస్తారా మహిళా సంక్షేమం అన్న పేరుతో బ్రోతలు పనిచేయిస్తారా మీరు ఎలాంటి కుటుంబంలో బుట్టి ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నారా ఇంకోసారి ఇలాంటి పనులు చేశారో ముక్కలుగా నరికి పారేస్తా ఏం చేస్తా ముక్కలుగా నరికి పారేస్తా వీడు నా ఫ్రెండ్ ఆరు జిల్లాలకు అందగాడు శాంతం శాంతం వీడు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసి తెరుస్తాడు మూసేటప్పుడు మీరు ఉండాలి అదే నరసింహ అంటే నరసింహ ఈ ఊరు నీ స్టైల్ చూసి చాలా రోజులైంది మళ్ళీ నీ స్టైల్ చూపించావు అనుకో అప్పుడే అందరూ భయపడతారు అంతే నరసింహ ఈ ఛాన్స్ పోతే ఇక్కడికి రానే రాదు ఇప్పుడు అమ్మాయి వచ్చి నీతో మాట్లాడుతుంది ఈ లవ్ గురించి అమ్మాయితో చెప్పు నీకు ఇష్టమైన అడుగు తనకు ఇష్టమైన చెప్పింది అనుకో అమ్మాయిని గట్టిగా కౌదించుకుని పెదాల మీద కస్సు 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 అనే బుద్ధులు పెట్టేసి బాబు నాన్న కరెక్ట్ గా చేస్తావు కదా చూడగొట్టుకోకమ్మా వీళ్ళు దాక్కుంటాం నరసింహ మీద ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడటా పెళ్లి మాట్లాడొచ్చాయి అయ్యో అంటానికి ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ మేటర్ మాట్లాడాలి మీరు భయపడటం చూస్తుంటే మీ మనసులో ఏదో దురభిప్రాయం ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలన్నారట ఏమి లేదండి ఏం లేదా ఏమి లేదండి ఏమి లేదు మరి నన్ను వెళ్ళమంటారా ఏంట్రా ఎంత చెప్పాం ఏం చెప్పారు ఇంకా నయం ఎప్పుడు చెప్పామన్నా కాదు అవును ఎప్పుడు చెప్పారు నరసింహ మనం ఇలా వస్తున్నావా ఆ అమ్మాయి పొల పడితే ఎలా వస్తా నేను మొదటి నుంచి నీకు చెప్పలేదు నరసింహ అది వరా ఏంటిది లవ్ లెటర్ ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిందా రాయ్ రాయ్ రాయాలా 
అవును పట్టుకో నువ్వు ఇప్పుడు చూడు సమాధానం కోసం ఆశగా ఎదురు చూస్తూ మీ ప్రేమను ఆశించే నరసింహం చిరిగిపోగలదు కోసం ఆ మాత్రం సహాయం చేయలేవా రేపు ఏకాదశి ఏకాదశి బుధవారం మంచి రోజు రేపు రాన్ రాన్ దేనికి మంచి రోజు చూడాలి కూడా తెలియట్లేదు లవ్వమ్మా కొత్త జీవితానికి ఆరంభం ఇదే పునాది మరి మంచి రోజు చూడద్దా ఇప్పుడు మాట్లాడతావులేమ్మా నువ్వు రామ్మా రా ఇదిగా తవడు కాస్త ఎక్కువైండి నా లీటర్లు బాగా ఎక్కువేస్తుంది ఏటి అమ్మడు దుఃఖంగా ఉన్నావు ఏంటి అయ్యో ఇది మనకు అనవసరం పని ఏ మీరు ఎక్కడ నారాటండి అప్పుడు మీ కాడ సందేహం తీసుకోవాలని వచ్చానండి ఈ పాము పుట్లో చేయడితే కాటేదేటండి ఏంటి అదేనండి మీ ముందే కదండి పాము పుట్ల చేయట్టే నర్సింగ్ గారు కట్టలేదండి అదే ఆయనే వెళ్ళాడు కండి దాన్ని ఏమంది అడిగేస్తే పోతాండి వస్తానండి అమ్మా ఎరుపు రంగు చూస్తే మన ఎందుకు నచ్చదమ్మా మీరు లోపలికి వెళ్ళండి షాటాప్ ఎడ్లకి ఇష్టమైన రంగులన్నీ వేసుకోవడం నా వల్ల నాకు ఇష్టమైన రంగే నేను వేసుకుంటాను వెళ్ళి పని చూసుకో ఎక్కడ ఈ లోపు ఎద్దు బెదర కొట్టింది సరిపడి చెయ్యి ఇస్తాను ఎవరి పేరు చెప్పిస్తాంహం మీకు ఒకటి ఇమ్మని చెప్పాడు అదే లేదు మంచి విషయమే సవ్యంగా జరిగేటట్టు చూడు స్వామి నా ప్రాణాలు కాపాడు నీ మీరు మర్చిపోలేను ఏం మావయ్యా చిన్నపిల్లాడలాగా నీలో అంబరి నా ప్రాణం అయ్యా దానికేమన్నా జరిగితే నా ప్రాణం ఉండదు అందుకే అలా అన్నాను ఏమిటండి నుంచి బట్టే మాట్లాడతారు అదేంటండి పాము పుట్ల చేయటి పవన్ అట్టుకున్నారు కాటలేదండి నువ్వు కరప్షా నువ్వు కూర్చో వీడు మా వాడి జింక్ ఇల్లంతా కళ్ళకళ్ళాడుతుంది ఏమిటా అనుకున్నాను నర్సింహా నువ్వు వచ్చావా హాయ్ ప్రకాష్ ఎలా ఉన్నావు ఓ నేను ఇప్పుడు బాగుగారని పిలవాలి కదా చల్లే ఊరుక అరే నువ్వు కూర్చోవయ్యా ఏంటి నువ్వు చీటి మాట లేచి నుంచుటావు ఇంట్లో అంత బాగున్నారా ఆ బాగున్నారు ఆ మావయ్య పిల్ల తరపు నుంచి నిశ్చిత అర్థానికి ఏదైనా స్పెషల్ గా చేయాలని అమ్మాడు మంది ఏమున్నాయా స్పెషల్ గా పిల్లను పంపితే చాలు అదే స్పెషల్ ఆ తర్వాత అన్ని అవే వస్తాయి కదరా ప్రకాష్ కొత్త పెళ్లి కొడుకు చిక్కు పడుతున్నాడు రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయి ఈసారి ఖచ్చితంగా సీట్ ఇస్తానంటున్నారు చూడాలన్నావు వెళ్ళి చూడు నిన్న చూసింది నా డ్రెస్ రా నీ డ్రెస్ వెళ్ళి చూడు ఆ డ్రెస్ అయితే చూసింది 
రాజకీయాల్లో వెళ్ళొద్దురా అంటే వెళ్ళా ఉన్నమతి కాస్త పోయింది సరిగ్గా చూడరా చూస్తేనే కదా తెలిసేది అలాగే అలాగే నర్సింహ వెళ్ళి డ్రెస్ చూసి వస్తాను అలాగే మీరు మాట్లాడుతూ Uh, fine, fine, thank you. Uh, you see? Why do you want to talk to Maria? Let's go. Why do you want to talk to me? Let's go. Let's go. Let's go. Copy. You stupid! <laughs> పొరపాటు నాది ఎందుకు ఆవేశపడతారు ఆడదంటే అనుకుగా ఉండాలి తొందరపడకూడదు చదువు ఉండాలి సంస్కారం పోకూడదు అధికారం ఉండాలి అహంకారం ఉండకూడదు క్రమశిక్షణ ఉండాలి బర్రి తెగించకూడదు భయభక్తులు ఉండాలి బజార మనుషులా ప్రవర్తించకూడదు మొత్తం మీద ఆడది ఆడదానిలా ఉండాలి యు నో వన్ థింగ్ యాంగర్ ఈస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ మిజరీస్ వన్ షుడ్ నో హౌ టు కంట్రోల్ ఇట్ అదర్వైజ్ లైఫ్ విల్ బికమ్ మిజరబుల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడదే సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఇలాగే నడుస్తున్నాడని మీ వెనకాల నడమంటావా ఈ రోజు వాడికి పిల్లలు చూడటానికి వెళ్తున్నాం ఇవాడు వాడే హీరో ఒక్క రోజు కదా వదిలే అయినా చాలా చీప్ గా ఉంది ఏంటో చెప్తా ఉంది నర్సింహ మ్యాన్ ఆఫ్ ది పవర్ అంటే ఈ సుందరుడే మ్యాన్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ ఏంటో తప్పించుకుంది అవును నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వేషాలు చూస్తున్నారు నిన్ను చస్తే పెళ్లి చేసుకోదు అందుకే తప్పించుకుంది నడిచెళ్తావు పెళ్లికొడుకు వీడు కానీ వీడేసుకునే డ్రెస్ నాది అందుకే సాక్కొడుకు వీడు ఫాల్ట్ ఉంది రండి రండి పెళ్లి ఎంత నుంచి ఎదురు చూస్తుంది పెళ్లి కొడుకు గారు బుర్తలు పడ్డాడి రండి అయ్యో పెళ్లి కొడుకు నేను కాదు పెళ్లి కొడుకు వీడు కానీ వీడేసుకున్న డ్రెస్ గురించి నేను మాట్లాడను నర్సింహ ఇలారా దగ్గరికి రామ్మ పెళ్లి కొడుకు తేనే దయచేసి ఈ డ్రెస్ గురించి మర్చిపో అలాగే పోదామా ఏం కాదండ ఇందులో పెళ్లి కొడుకు ఎవరు నాకే తలబట్టలేదు నువ్వే అడుగమ్మా లేడీస్ అడుగుతున్నారు కదా చెప్ చెప్ పెళ్లి కొడుకు వీడేనమ్మా కానీ వీడేసుకున్న డ్రెస్ గురించి నేను మర్చిపోయాను వద్దు ఈ పెళ్లి వద్దు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిని ధైర్యంగా ఉంది సుందరయ్య నువ్వు మళ్ళీ బుడదలో పడకూడదని నేను జీపులో తీసుకెళ్తాను పెళ్లి ఒప్పుకుందంటే వచ్చేనాలే నీ పెళ్లి నీతో కొంచెం 
ఒంటరిగా మాట్లాడాలి ఆ అమ్మాయి ఊరికే ఒక చూపు చూసినందుకే అందరూ అదిరి పారిపోయారు ఒక ఆడపిల్ల ముందు నా పరువు తీస్తాడేందుకు దద్దమ్మలారా పుండ్రావతలకి తను ప్రచోదకం కదా నేను ఒంటరిగా వదిలేళ్ళటం ఎలాగానే ఆలోచిస్తున్నావు దీనికి ఎంత వరుస్తామే సరే వెళ్తా ఉండి వెంట్రా నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడివి ఎందుకు నాకే నువ్వు నచ్చావే నా అందం చూసి అంతస్తు చూసి అర్హత చూసి ఎంతో మంది నీకన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు అందగాళ్ళు నా కోసం వల వేసి చూశారు మన దేశంలో మాత్రమే కాదు విదేశాల్లో కూడా కానీ వాళ్ళెవరు నాకు నచ్చలేదు బాచ్ నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వు అదృష్టవంతుడివే కదా నా చిన్న వయసులో నాకు సరిగ్గా ఊహ తెలియని వయసులో నీతో ఆడుకున్నానని చెప్పారు పాత విషయాలు నాకు జ్ఞాపకం లేవు కొత్త కొత్తగా లోకం మారుతున్నప్పుడు పాత విషయాలు పిచ్చి వాళ్ళ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు అదేంటో తెలీదు నువ్వు పావును పట్టుకున్నప్పుడు నీ ధైర్యం నాకు నచ్చింది దొంగసారాని పేకాటని నువ్వు అరికట్టినప్పుడు నీ ఆవేశం నాకు నచ్చింది నువ్వు ఎద్దును లొంగ తీసినప్పుడు నీ సాహసం నాకు నచ్చింది నా ఇంటికే వచ్చి నువ్వు నాకే అడ్వైస్ ఇచ్చినప్పుడు నీ మాటలు నాకు నచ్చాయి అన్నిటినీ మించి నీ స్టైల్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇటువంటి ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ నీకున్న ఐదు రూపాయలు చూసి నేను ఆనందించాను నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడివి నాకు నచ్చిన విధంగా ఉన్నావు ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ బెస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ నా డ్రెస్ నా కార్ నా బంగ్లో నా బెడ్రూమ్ అంతెందుకు నా ఇంట్లో కుక్క దగ్గర నుంచి నేను కట్టుకుపోయే మగాడు వరకు ఐ వాంట్ ద బెస్ట్ యూ ఆర్ వన్ ఇన్ ద బెస్ట్ నీ వంటి ఒక మగాడిని పెళ్లి చేసుకుని నాకు పరిచయం ఉన్న నా సొసైటీ నా ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచో పెట్టాలని నేను ఆశపడుతున్నాను నీ చెల్లెలకి నా అన్నయ్యకి జరిగే నిశ్చితార్థం రోజు మన అభిప్రాయం చెప్పు ఓకే నువ్వు సిగ్గుపడతావు నేనే చెప్తాను బాయ్ జస్ట్ ఏ మినిట్ మీ ఇష్టాన్ని చెప్పారు నా ఇష్టాన్ని వెళ్ళలేదు నాకు మీరంటే ఇష్టం లేదు మీరొక మగాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు నేనొక ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ ఆడపిల్ల మీరు కాదు ఇంకెవరినైనా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా నరసింహా నా గురించి నీకు తెలీదు ఈ నీలాంబరి అంత తేలిగ్గా దేని మీద ఆశపడదు ఒకవేళ ఆశపడితే అది సాధించకుండా వదలదు నిన్ను నేను దక్కించుకుని తీరుతాను అంతవరకు నేను వదిలిపెట్టాను బేబీ ఐదు రూపాయలు నా ఐదు రూపాయలు చూశానన్నావుగా నాకింకో రూపం ఉంది ఆరు రూపాయలు ఈ నరసింహుని ఉగ్రస్వరూపం అది నువ్వు చూశావో తట్టుకోలు అల్లాడిపోతావు నా గురించి నీకు తెలీదు నా దాస్ రహదారి అడ్డం రాకు వెయిట్ నీ మనసులో ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా దండ వేసుకుంటేనే నిన్ను పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటా లేకపోతే మీ నాన్న పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు 
ఈ నిశ్చిత అర్థానికి సింపుల్ గా ఒక పాట కచ్చారు అంటే బాగుండేది కదా కదా నేను పడతాను అయ్యో మీరు పడతారా నా పాట ఓల్డ్ స్టైల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా నేను పాడతానంటేనే బావం మూతి ముడుచుకున్నాడు వద్దు అయితే నరసింహన్ పాడమన్నా మన ఫ్యామిలీ సంగీతం ఫ్యామిలీ కదా ఇవాళ అయినా అవుతున్నాయి అమ్మాయికి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను చూడరా అనయ్య నాన్న పిలుస్తున్నా ఏంట్రా ఏంటంటే తగిలించుకోవచ్చు స్టైల్ స్టైల్ ఓ పాట పాడు వాళ్లే పాడమంటున్నారా నువ్వు సంగీతం బాగా నేర్చుకున్నవాడేగా ఆడపిల్ల అలా సిగ్గుపడకూడదు పాడు ఏ నా కొడుకే పాట పాడాలా ఏమన్నా నీ కూతురు కూడా నాటి నేర్చుకుందిగా ముందు తనని నాటించేయమను తర్వాత నా కొడుకు పాట పాడు మీరు పాట పాడితే ఆవిడ ఆట ఆడితే సాగర సగమేలండి ఎవరు ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నావు వెయ్యి సార్లు అడిగాం చల్లా ఆడినంది మర్చిపోయిందో ఏమో చూడండి వెయ్యంకుడు గారు కాదు బాబా తన మనసుకి ఇష్టమైతే ఆడుతుంది లేదా మనం ఎంత చెప్పినా తన మనసుకి ఇష్టమైతేనే ఆడుతుందన్నా ఇప్పుడు ఎవరిని ఆడించడానికి వస్తుంది మిస్టర్ నరసింహ్ ఇంత మంది వచ్చారే నువ్వు ఒక్కడి ఎలా సమర్థిస్తావు ఎందుకంటే మేము కూడా నీతో సంగీతం నేర్చుకున్నాగా ఏమిట్రా వీళ్ళు నా కొడుకు కాలి గోటికి సరిపోరు ఇంకో వెయ్యి మంది వచ్చినా వాళ్ళందరినీ వీడొక్కడా సమర్థించుకుంటాడు పోనరానికి ఏ నరసింహా నువ్వు చెప్తే సరే ఆడటానికి నేను రెడీ పాడటానికి మావాడు రెడీ అయితే రమ్మని చెప్పండి అది అమెరికాలో చదువుకున్న అమ్మాయండి మంచిదో చెడదో సరిగ్గా తెలియదు అది కాకుండా అత్త కొడుకే కదా ఏదో చదువుతో అలా చేసి ఉంటుంది దానికి మన పిల్లని తిరుగుతున్నారు ఎందుకండి నీ కొడుకు ఏమి తెలియదు పాపాయ్ అందరి ముందు పట్టుకుని అమ్మాయి వీడికి ముద్దిచ్చిందంటే ఈయన గారు అమ్మాయికి ఎన్ని లీలలు చూపించాడో మన వాడికి అలాంటి లీలలు ఏం తెలియవండి అయితే నాకు తెలుసుకుంటావా నరసింహ రాత్రి బయట తిరక్కు పెందరాలే పడుకో మీతో మాట్లాడాలని ఊరి వాళ్ళు పంచాయతీ పెద్దలు వచ్చారు వీటితో మాట్లాడుతున్నాను కదా సరిపద వస్తున్నా నరసింహ నువ్వు చెల్లాయి పెళ్లికి ఓ వారం ముందుగా వస్తే చాలు పెళ్లి పూర్ణి చేయలేదని దిగులు పడకు అన్ని నేను చూసుకుంటాను ఏమిట్రా అలాగే అలాగే తలాడిస్తావు ట్రైన్ టైం అవుతుంది బయలుదేరు నమస్కారం నమస్కారం ఏమిటి విశేషం ఊరి పెద్దలంతా కలిసికట్టుగా వచ్చారు మీరు కబురు చేస్తుంటే నేనే పంచాయతీకి వచ్చేవాడినిగా ఊరి విషయం అయితే పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చునండి మీరు ఈ ఊరికే పెద్ద మనుషులు ఊరి కోసం మంచి పనులు ఎన్నో చేసిన వారు మీ కుటుంబ విషయం ఎందుకు పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవటమా అని మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాం నా కుటుంబ విషయం గురించి మీరు మాట్లాడడానికి వచ్చారా ఎరా మళ్ళీ ఏదైనా తప్పు చేశావా అయ్యయ్యో నేనే తప్పు చేయలేదు ఇది వారి విషయం కాదండి మీ మీదే ఫిర్యాదు ఇచ్చారు నా మీద ఫిర్యాదు ఎవరిచ్చారు అది మీ తమ్ముడే ఇచ్చారు ఏమని ఫిర్యాదు చేశాడు మీకు వారికి సొంతమైన ఆస్తి మీరు మాత్రం అనుభవిస్తున్నారని ఊరి కోసం అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నారని ఏమయ్యా మా పాటికి మేము మాట్లాడుతున్నాం నువ్వు మాట్లాడమేసారుగా ఇంకా ఏమిటా అన్నయ్య అన్నయ్య అంట అన్నయ్య అరే చెప్పమయ్యా ఇంకా చూడండి ఎప్పుడో ఇద్దరు ప్రేమికులు ఈ ఊరు గురిబాబులో దూకి చచ్చారండి అందుకు మా తాత ఉన్న ఆస్తిలో సగం గుడిపేరణ రాజు తన చచ్చాడండి అరే చచ్చేవాడు కష్టారా అనుకుంటే చావచ్చు కదా చచ్చే ముందు ఏదో గుణంలో అడి ఉంటాడు అది పట్టుకుని ఇప్పుడు ఈయనేమో ఊళ్ళో వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళన్నీ జరిపించేస్తున్నారు అసలు ఎవరు ఆస్తి ఎవరు అనిపించాలండి నాకు పెళ్లికి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారండి ఇంట ఉన్న ఆస్తి కాస్త ఊళ్ళో వాళ్ళకి దానం చేసేస్తుంటే మరి నా కొడుకులు కూతురు సంగతి అండి వాళ్ళని దిక్కు మొక్కలు దరిద్రుల నుంచి పెళ్లి చేయాలా ఆ సంగతి వదిలేయండి ఈ ఊళ్ళో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన గౌరవిస్తారు కదా మరి నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టి ఉండే కదా
నన్ను నా బిడ్డలు ఎవరు గౌరిస్తున్నారంటే దర్శకాలను చూసినట్టు చూస్తున్నారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ నడతను పట్టుంటది మరి మేమేమో చేతులు జడుకుంటావా విషయం చెప్పాయా ఏంటయ్యా విషయం తెలుసు కూడా విషయం చెప్పని మళ్ళీ అడుగుతా అయితే ఈయను నా కూతుర్ని ఆ డబ్బును సూర్యప్రకాష్ కి ఇచ్చి చేద్దాం అనుకున్నా ఈయన కూతురు కుదుర్చుకున్నాడు సర్లే జరిగిపోయిందో జరిగిపోయింది కనీసం ఆ ఇంటి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి నా కొడుకులు ఎవరి కొడుకు చేసుకుందాం అనుకున్నా నా మొఖానికి ఆ అదృష్టం కూడా లేదని నిన్న నిస్తార్థం తేలిపోయింది ఇచ్చిందిగా ఆవిడ గారు కిస్ ఊరికదంతా ఎందుకయ్యా నీ నిర్ణయం మాతో చెప్పినట్టే మీ అన్నయ్యతో చెప్పు నిర్ణయం ఏముందా ఉన్నాస్తి మొత్తం చెరిసగం మంచేమేనండి తమ్ముడు ఏమన్నా అవును నాకు కూడా ఆస్తిపాస్తులుంటేనే నన్ను ఈ ఊళ్ళు అందరూ గౌరవించేది పిల్లలకు కూడా మంచి సంబంధాలు తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయగలుగుతాను ఆస్తి పంచేయండి అందుకని ఆస్తి పంచాలంటావా కుటుంబం పరువు పోదు నువ్వు అడిగితే వారు ఇవ్వనంటారా ఎవరాదే ఏంటి అడగమంటావా నేను ఎవరు బెచ్చగాడు అనుకున్నావా నేను ఆ తల్లికి పుట్టినే ఉంచుకుందానికి పుట్లా అవును రా నువ్వు ఉంచుకున్నదానికే పుట్టావు నాతో చెప్పిస్తావా అరే నా తండ్రితో సంసారం చేసి నిన్ను కని రోడ్డు మీద పడేసి మీ అమ్మ చచ్చిపోయిందిరా మన కుటుంబం బరువు పోకూడదనే ఉద్దేశంతో నేనే నిన్ను తీసుకొచ్చి మా అమ్మ చేతికి ఇచ్చి నాలాగే నిన్ను పెంచమని చెప్పి ఒట్టే ఎంచుకున్నాను నాకంటే ఎక్కువ ప్రేమగా నిన్నే పెంచింది ఆ పుణ్యవతి చనిపోయేదాకా ఈ రహస్యం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు నేనేమన్నా చెప్పాను ఇంతవరకు నా భార్యతో కూడా నేను చెప్పలేదు తమ్ముడు ఈ రహస్యం ఇప్పటిదాకా నీకు తెలియదుగా మన నాన్నగారి దగ్గర గుమస్తాగా పనిచేశారే ఈ భద్రయ్య గారు పేరుకి మాత్రమే తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు తమ్ముడు నువ్వే చెప్పు నిన్నెంతవరకు నిన్నెప్పుడైనా ఒరే అని పిలిచానా లేదు తమ్ముడు తమ్ముడు అని నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుని తిరిగాను ఎందుకని నువ్వంటే నాకు అంత ప్రేమ కానీ నువ్వు కేవలం ఈ డబ్బు మీద ఆస్తి మీద ఎంత ప్రేమ పెంచుకున్నావు ఇదిగో అందరికీ చెప్తున్నాను నేను బతికున్నంత వరకు ఈ ఆస్తిని అమ్మటానికి కానీ పంచడానికి కానీ నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఏంట ఆస్తి అంతా మా తమ్ముడిని తీసుకుని అనుభవించండి ఏమవుతుంది ఆస్తి అంతా నువ్వే తీసుకో నాకు చిల్లి గవ్వ కూడా అక్కర్లేదు దస్తావేదులు రాయించు సంతకం ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెడతాను తీసుకో మరి మీకంటూ ఆస్తి లేకపోతే ఎలా చెప్పండి నాకున్న ఆస్తి అల్లా వీడొక్కడే వీడుండగా నేనెందుకు దిగులు పడాలి రెండు సంవత్సరాలుగా వీడు కష్టపడి సంపాదించి నాకు పంపిన డబ్బుతో వీడి పేరును ఊరి చివర నాలుగు ఎకరాల భూమి కొన్నాను నా శేష జీవితాన్ని అక్కడెక్కడే తెస్తాను ఏ జమీందారి వంశంలో పుట్టినంత మాత్రాన బంగాళాలోనే బతకాల గుడిసిలో కూడా బతకగల చూపిస్తా మీద నువ్వే మా అందరికీ మార్గదర్శకుడు ఎప్పటికీ మా అందరికీ మీరే మార్గదర్శకుడు
కాశాంతి కలిపెట్టుకోండి నర్సింహ నువ్వు మీ అమ్మని కాపాడుతావని నీ చెల్లెల్ని కాపాడుతావని నాకు తెలుసు కానీ అన్నిటికన్నా మన కుటుంబం వంశ పారంపర్యంగా ఈ ఊరికి చేస్తున్న సంప్రదాయ ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడాలి అదే ముఖ్యం నర్సింహ కాస్త ఆగు నేను బతికిన ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుని వచ్చేస్తాను వెళ్ళి అమ్మను కాస్త వదాచు వెళ్ళి ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటాలేగమ్మా చెల్లి పెళ్లి గురించే కానీ ఆలోచన దిగులు పడకు నేనున్నాను నరసింహ ఎవరికి తెలియకుండా మీ మావి కొడుకు అడవిడిగా పెళ్లి చేస్తున్నారు వీడని ఎవరైనా లోపల రానిచ్చింది ఊళ్ళో పెళ్లి కుక్కలు ఆడవిడే అన్నట్టు ఊరంతా వచ్చి అచ్చంతలు వేయడానికి ఇక్కడ చూడలేదు అందరిని బయటికి వెళ్ళను ఏమయ్యా ఈ ఇంట్లో మీ అన్నయ్య గారి కర్మ జరిగి వారం కూడా కాలేదు ఇంతలోనే ఆయన ఇంట్లోనే మీరు పెళ్లి జరిపిస్తున్నారే ఇది ఏం న్యాయం అయ్యా అంటే ఆయన ఇల్ల పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకు ఇది నా ఇల్ల అయ్యా అయినా సంవత్సరం దాకా ఆగడానికి నేను ఏమైనా తోడబుట్టిన తమ్ముడినా వెళ్ళి పని చూసుకున్నా బిడ్డ ఈ కొడుక్కి అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుని వేరే అమ్మాయిని కట్టబెట్టావే ఈ ఊళ్ళో ఇంకెవరు నిన్ను అడిగేవాళ్లే లేరనుకుంటున్నావా నిజమేనయ్యా నిజమే నా చెల్లెలు కూతుర్నే నా కొడుకు నిత్యం చేసుకున్నాం ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఆస్తి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఉందయ్యా ఇవాళ నేను పేదింటి నుంచి బిల్లం తెచ్చుకుంటే రేపు నా పిల్లని ఎవడు అడుగుతాడు ఇంకో పేదాడు వచ్చి అడుగుతాడు ఆస్తి లేని చోట వెయ్యి అన్నట్టు నేనేం వెయ్యి మీద కాదు ఏయ్ నీకు ఎంత ఆస్తుల్లో చివరి దాకా రక్త సంబంధమైన తోడుండేది నీ తోడబుట్టిన చెల్లెలు పైగా భర్తను పోగొట్టుకుని ఈ స్థితిలో ఉంది నీకు కాస్త ఆస్తి వచ్చేసరికి అది కూడా తెలియకుండా పోయిందా అనవసరంగా మాట్లాడదు తాళి కట్టిన వాడిని నేను నా ఇష్టం ఆ రోజు అమ్మాయితో నిశ్చితార్థాన్ని గొప్పది ఊరికే కాదు ఆ పెద్ద మనిషికి ఊళ్ళో పలుకుబడి ఎక్కువ నేను రాజకీయాల్లో పెరగాలంటే నాకు పలుకుబడి అంటే కావాలి అందుకే ఒప్పుకున్నాను ఆ పెద్ద మనిషే చచ్చిపోయాక ఆ పలుకుబడి అన్నాడు చెల్లిబడి అవుతుందయ్యా డబ్బుంటే పలుకుబడి అదే వస్తుంది అందుకే సంబంధం మార్చుకున్నాను నేనేం అమ్మాయి మీద మోదుబడి నిశ్చితార్థానికి ఒప్పుకోలేదు వెయ్యి ఉండొచ్చయ్యా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లంటూ జరిగితే మన ఊరి సంప్రదాయ ప్రకారం ఆ భగవంతుడి సన్నిధానంలో పిల్లని పిల్లవాడిని ఇష్టమేనని అడిగి ఆ తర్వాత కదా పెళ్లి చేయాల్సింది మీ ఇష్టానికి మీ ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎట్లా ఇంకెన్నాళ్ళయా ఇంకెన్నాళ్ళే నువ్వు ఊరు కదా బాబా వేళ్ళతో ఏంటి అనవసరంగా మాటలు ఇదిగో చూడండి ఈ ఊరికి పెద్ద మనుషులు మేము మేము చెప్పిందే చట్టం మీ కట్టుబాటు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవు తోడబుట్టిన చెల్లెలో నోరు మూసుకుంది చల్లగా ఉండమ్మా ఇంకేమైనా వదిని ఆశీర్వదిస్తే అందరూ కలిసి భోజనం చేశాలండి రే నోరారా మాట్లాడిన వాడికి కడుపార భోజనం పెట్టి పంపించు ఏ నీ తిండి తినడానికి మేమేమంత దిగజారిపోలేదు రండి ఎవరితో రాను సివ పండి తినకపోతే పండి మీరు తినకపోతే ఇంకెవరు తింటాం లేరా రామా ఏంటి ఎంత లేటుగా వచ్చా ఇది అర్జెంటు పెళ్లి కదా ముహూర్తం టైం దాటిపోతుందని అందరూ అంటేను నువ్వు వచ్చే ముందే తాడి కట్టాడు 
నీకిష్టం లేకపోయినా కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కదా నీ పెళ్లి కొప్పుకున్నావు కదా నీలాంటి ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కనుకనే ఈ మగాళ్ళు మనల్ని బెదిరిస్తున్నారు నువ్వు ఒక మగాడివి షేమోన్యు ఇంత అత్యవసరంగా నీ జీవితం గురించి ఆలోచించుకున్నావే నా గురించి ఆలోచించావా నేను జీవిస్తే అది నరసింహతోనే నన్ను మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు పసిపిల్లల ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు పసిపిల్లల ఏంటి పసిపిల్లవేగా తిను అమ్మాయితో వయసు అయిపోయింది ఏడుస్తుంది అనుకుంటే నువ్వు కూడా వాడాడు వాళ్ళమ్మా నీలాంటి అమ్మాయి తక్కలేదని నీలాంటి అమ్మాయిని భారీగా చేసుకోలేకపోయినందుకు వాడాడు వాళ్ళు నువ్వెందుకు ఏడుస్తా తిను డబ్బేంటి డబ్బేంటి అమ్మా పెద్ద మనం చూడండి డబ్బా నువ్వు చూడు నీ పెళ్లేదు మా నాన్నగారు ఉంటే ఎలా చేసేవారు అంతకన్నా జామ్ జామ్ అని చేయలేదు నా పేరు చూడు ఇంద తినమా వాడేంటి వాడేంటమ్మా పెళ్లి కొడుకు వాడికన్నా ఓ మంచి పెళ్లి కొడుకుని వాడికన్నా చదువుకున్న వాడిని వాడికన్నా గుణవంతుడిని వాడికన్నా చాలా అందమైన పెళ్లి కొడుకుని నీ మనసుకు నచ్చిన పెళ్లి మనసుకు నచ్చిన పెళ్లి Stone is in person good. I agree with you. Real fine. Exactly. This is Grand Stone. Congratulations. Thank you. Sir, they are confirming it's exactly 100% hey, granite. Hey, I'm not going to English. 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 Hey, pitchy sanas. తీసుకోవాలన కదంట్రా అట్లాంటిది నా సొంత బిడ్డల్ని చెట్ల ముఠా చాల ముఠా వదిలేస్తా ఉంటారా నువ్వు మనిషిగా నాని నా పేక నొక్కేస్తున్నాడు వదిన ఇది నీ మనోభ్రాంత అయి ఉంటుంది అయ్యో బ్రాంతి కదా విస్కీ కదా వదిన నా మాట నమ్మొదిన దయచేసి ఇంటికి రావదిన అలా నువ్వు మీరు రాకపోతే నేను చచ్చిపోతాను వదిన అయ్యో అన్నయ్య కళ్ళలో భయపెట్టి చంపేస్తున్నాడు వదిన నేను ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేస్తాను అయినా మీ ఆస్తి మీకు రాసివ్వడానికి నేనేమని కుక్కని ఇది మీ ఆస్తి ఇది చూడండి ఇవాళ మీరు ఇంటికి రావక్కర్లేదు రేపు మేము రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈ ఆస్తి మొత్తం మీ పేరుతో రిజిస్టర్ చేయించేస్తాను ఆ తర్వాత రండి నా మాట నమ్ము నడిచమా నేను చెప్పానా మీ నాన్నగారు మనకి ఎప్పుడు ఏ కష్టం రానివ్వరని మీ బాబాయిని ఎలా మార్చారు చూడు అది కదమ్మా వద్దు బాబు మీ నాన్నే తన కళ్ళకు వచ్చి చెప్పిన తర్వాత మనం ఇక్కడుండి కష్టపడాల్సిన అవసరమే ఉంది మన మన ఇంటికి వెళ్ళడమే మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది కదయ్య ముందు మీ నాన్న నీ కళ్ళకు వచ్చి చెప్పని తర్వాత చూద్దాం నేను నీ బాబాయినయ్య ఈ వంశానికి మిగిలిన చిట్ట చివరి బాబాయిని నేను చేసిన తప్పులన్నిటికి ఇక నా చెప్తాను అనుకోట్టు నేనే మంచి కొట్టు నేనే కొట్టుకుంటా 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 
పెంచమా దయచేసి నన్ను నమ్మబాబు మా అమ్మకి ఏదైతే ఇష్టమో అదే నాకు ఇష్టం చాలా సంతోషం అయ్యా రేపే ఆస్తి మొత్తం మీ పేరుతో రిజిస్టర్ చేయించేస్తాను వెళ్ళి వస్తానమ్మా నరసింహా ఈ స్థలం నువ్వు ఉంచుకుని ఏం చేస్తావు నా పేరును రిజిస్టర్ చేసి ఇచ్చేయకూడదు ఈ స్థలం ఉంచుకుని నేను ఏం చేస్తాను అనుకుంటా పిచ్చోడా మా అన్నయ్యకి నేను చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈ స్థలంలో సమాధి కట్టి దానిపైన ఒక గుడి కట్టి కొండ చుట్టూ రోజు ప్రదర్శనాలు చేస్తూ ఈ జీవితాన్ని గడిపేస్తాను రేపు రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకున్నావా వచ్చేస్తారు సార్ మా వాళ్ళ ట్రాక్టర్కి కొంచెం పికప్ తక్కువ మనలా ఏమైనా బెంజుగారులో వస్తున్నారా ట్రాక్టర్ లో రావాలి రోడ్డు కోరం ట్రాక్టర్ కోరం అంతకన్నా వాడి పక్కన ఉంటారే ఇద్దరు నేల టికెట్ గాళ్ళు వాళ్ళు మరీ కోరం రా ఇక మెయిన్ రోడ్ లో వెళ్ళటం కుదరదు వెనక తిప్పి అడ్డదారులు పోనే రిజిస్టర్ గారు ఇంకా అరగంటే ఉంటారు చెప్తున్నా అవును రావడం మాత్రం గంటల కొద్దీ లేట్ గారు అంటే పోవడం మాత్రం కరెక్ట్ గా పోండి ఏమైంది అయ్యా బేరింగ్ కట్టయిందండి రెడీ అవడానికి ఇంకో అరగంట అవుద్ది ఎక్కడమే బాగలేదే వాళ్ళు వచ్చారు ఏంటయ్యా ఇంత లేట్ గా వచ్చారు దాన్ని ఎందుకు అడుగుతారులేండి వచ్చే దారిలో చెట్టు పడి వెనక్కి తిరిగి అడ్డదారులో వస్తుంటే బేరింగ్ విరిగిపోయింది అదో పెద్ద కథలేండి ఏంటయ్యా స్కూల్ పిల్లలు లేట్ అయితే సాగు చెప్పినట్టు చెప్తావు జరిగిందే కదా అని చెప్పింది మీరు కొంచెం లేట్ అయ్యారు రిజిస్టర్ గారు రేపు మన ఇంటికి వస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరూ సంతకాలు పెట్టారు సార్ ఈ పత్రం మీద మిస్టర్ నరసింహ వెళ్ళి పాపు ఆగబాబు వద్దు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడోసారి కూడా ఇలాంటి అపశకునాలు ఎదురుస్తున్నాయంటే నా మనసుకి ఎందుకో వద్దనిపిస్తుంది మీ నాన్నగారికి కూడా ఇది ఇష్టం లేదనిపిస్తుంది వారు వీళ్ళకి రాసిచ్చిన ఆస్తి వీళ్లే అనుభవించని ఈ పారంపర్య ఆస్తి మనకొద్దు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తులలోనే మనం ఉందా రాపోదా నరసింహ నువ్వు కొట్టిన దెబ్బలు కాల బుర్రలు పాడిపోయినాయి పొదిన గాలి అంత రాదు వీస్తుంది చెట్టు అంత రాదు కూలుతుంది అది అసలే డొక్కు ట్రాక్టర్ అప్పుడప్పుడు పంచర్ అవుతుంది రేడియేటర్ హీట్ ఎక్కుతుంది అవన్నీ సెంటిమెంట్ గా పెట్టుకుంటే ఏ పని చేయలేము చూడండి మీరు ఎలాగైనా అర్థం చేసుకోండి నాకు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు మా అమ్మ ఒకసారి చెప్తుంది రామా పదండి మీరు ఇంకేదో ఆశిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది పెద్దగా నేను ఏమంత ఆశపడ్డాను ఆ బంజన నాలుగు ఎకరాలు ఉంది కదా దానికోసమే పోనీ ఆ నాలుగు ఎకరాలు మీరు అట్టు పెట్టుకోండి ఆ మధ్యలో ఉంది కొండ అది మాత్రం నాకు కలిసేయండి వట్టి కొండ రాయించి ఏం చేసుకుంటారు పోరాన్ని ఎల్ టికెట్ ఆ ఒక కొండతో పెద్ద ఎందుకు కొంటారా ఏ అందులో ఎవరన్నా నిధులునే అని చెప్పారా ఏయ్ ఆ కొండ ఒక నిధిరా పిచ్చి సన్నాసి అది మామూలు కొండ కాదురా గ్రనేట్ కొండ గ్రనేట్ ఆ భగవంతుడే నీకు అండగా ఉన్నాడు నరసింహ ఆయన ఎవరితో ఉంటే నాకు ఎందుకు కానీ మీరు పని చేయండి ఆ కొండ మాత్రం నా పేరుతో రాసిపడి లేదంటే లేదండి నేను ఏమన్నా కాళ్ళు చేతులు దించేయగలను అంత సత్తా మనకు అక్కడ బాబు ఎక్కడ నా కొడుకుల సంగతి తెలిసిందే ఆల్రెడీ నీ చేతులు దెబ్బలు తిని ఉన్నారు మన ఊర్లో పిలిస్తే ఎవరు రానంటున్నారు అందుకే పక్క నుంచి సెటప్ చేయించా నరసింహ సమయం వృధా చేయకుండా త్వరగా పని పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి అలాగే
సార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలండి సార్ చట్టం వెంటనే శిక్షించి దేవుడు నిదానంగా శిక్షించే దాకాలం చట్టం నిదానంగా శిక్షించి దేవుడు వెంటనే శిక్షించే దీకాలం ఈ జన్మలో చేసిన పాపం ఈ జన్మలోనే అనుభవించాలి మీరు అనుభవిస్తారు నేనెవరి దారికి అడ్డురాను నా దారికి ఎవరన్నా అడ్డొచ్చారు అర్థమైందిగా నా దారి రహదారి అడ్డు రాకండి నరసింహ నన్ను క్షమించు నరసింహ నన్ను క్షమించు తెలియక చేసిన తప్పును క్షమించవచ్చు తెలిసి చేసిన తప్పును క్షమించకూడదు నా జన్మ విరోధనైనా నేను క్షమిస్తాను కానీ వెంటే ఉండి వెన్నుపోటు పొడిచేవాడిని మాత్రం నేను క్షమించాను నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు నాకు కనపడకూడదు కనిపించావో నీ ప్రాణాలు తీస్తాను నమస్కారం అండి కొంచెం ఉండండి మీతో విడిగా మాట్లాడాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే ఎందుకు నాకు భయం ఉన్నారా అది నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని చూసి ఎలా చెప్పాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే బెబ్బ 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 అదే ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూశాను అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాను అది మీకు చెప్పాలని కూడా మిమ్మల్ని చూడగానే కాళ్ళు చేతులు ఉండగడం నేను పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇవాళ ధైర్యంగా వచ్చి మిమ్మల్ని అడగలకుని మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు మీరు ఏమంటారు ఏమిటి మీరు మౌనంగా ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను ఒక అమ్మాయిని డైరెక్ట్ గా అడిగితే సమాధానం ఎలా చెప్తుంది నువ్వు ఒక లెటర్ రాసిస్తే తన మనసులో ఉన్నది తను ఫటపట రాసిస్తుంది కదా అది విడితే చెప్పు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తూనే ఉన్నాడు నేను అవైనా ఇవ్వనని చెప్పానా ప్రతిసారి మిస్ అవుతుంది చెప్పా పెద్ద చించా నిజంగానే చిరిగిపోయింది చూడు అతికించి ఎంత భద్రంగా ఉంచాను ఈ రోజు డెఫినెట్ గా ఇస్తాను ఆ ఇస్తాం మొహం చూడు మొహం శాలువా వేయంగానే సరికాదు అది కరెక్ట్ గా వేసుకోవడం తెలియాలి ఈ రంగు అయినా చివరి దాకా మార్చుకో వెళ్ళు ఏంటండి పాము పుట్ల చేయటారు కాటేలేదట చెప్పండి మోహం మీ మోహం 
చేసుకుంటే నరసింహాన్ని చేసుకుంటాను పట్టు పట్టు కూర్చుంది ఎన్ని విధాలా చెప్పినా తన పంతం వదిలేట్లేదు ఇలాగే వదిలేస్తే ఎక్కడ చచ్చిపోతుందనే భయం కావద్ది నువ్వు పెద్ద మనసుతో నీ కోడలను చేసుకోవాలి అతయ్య నేను మీ అమ్మాయికి చేసిన ద్రోహాన్ని మనసులో పెట్టుకుని నా చెల్లెల మీద పగ సాధించకండి దాని ప్రాణాలు కాపాడగల వ్యక్తి నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు లేదు ఏమిటన్నది మరీ చిన్నపిల్లవాళ్ళ దిగులు పడకు రేపే మీ ఇంటికి వచ్చి నిశ్చితం తీసుకుంటాను నరసింహ నీకిష్టమే కదా నువ్వు చెప్పావు గమ్మా నీకిష్టమైతే నాకు ఇష్టమేనమ్మా చాలా సంతోషం బాబు ఏమిటి ఏడుస్తున్నావా నీ స్థితి ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటి నువ్వు వెన్నెల్లో గోరుముద్దలు తినుంటావు నేను తలుచుకుంటే చంద్రమండలంలో తింటాను నువ్వు అనుకునేది ఏమీ జరగదు కానీ ఈ నీలాంబర అనుకున్నదంటే అది జరగకుండా విడిచిపెట్టదు ఏడ్చి కాళ్ళు నసేం చేయకు ఏడకుండా పెట్టు అదేం కాదు ఊర్జనం ముందే తాంబూలాలు అందుకుందామని ఓ లక్షణంగా అమ్మా తీసుకురా సామా తాంబూలాలు అనుకుందాం అయ్యో నేను విధవని అదే మాట మా ఎంతైనా నువ్వు నా చెల్లెలు తీసుకురా ఇవ్వమ్మా నా కొడుకు నరసింహానికి మీ అమ్మాయి వసుంధరి నుంచి పెళ్లి చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను మీకు మీ అమ్మాయికి ఇష్టమైతే తాంబూలాలు అందుకోండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎవ్వరు ఏవీ చేయలేరు మనకి అండగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు నా కొడుకు నరసింహ ఉన్నాడు మీకు ఇష్టమైతే ధైర్యంగా తాంబూలాలు అందుకోండి ఇప్పుడేమన్నా విధవనైనా పర్వాలేదు ఎంతైనా నా తోడ పుట్టిన చెల్లెలివి అన్నావే ఆ రోజు నా కూతురు నేడిపించి నువ్వు మరో అమ్మాయిని నీ కోడలుగా చేసుకున్నావే ఆ రోజు నేను విధవనే ఆ రోజు ఈ చెల్లెలు నీకంటే కనబడలేదా కనబడదు కారణం డబ్బు ఆ డబ్బు ఈ రోజు నా దగ్గర చాలా ఉంది గనుక చిన్నదాన్ని కూడా చూడకుండా సిగ్గు లేకుండా నిన్న నా కాళ్ళ మీద వచ్చి పడ్డా వచ్చి సరే చెల్లెల్ని నీ జ్ఞాపకం లేదు నా భర్తేనా జ్ఞాపకం ఉన్నారా ఈ ఊరి జనం ముందు నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చిన మాట జ్ఞాపకం ఉందా ఆ మాటని కాపాడుకోవాలన్న జ్ఞానమైనా నీకుందా మనిషివైతే కదా ఇవన్నీ జ్ఞాపకం ఉంటానికి నువ్వు నన్ను అడగచ్చు నిన్న నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మాట ఏమైందే అని ప్రాణం పోయినా ఇచ్చిన మాట తప్పే కుటుంబం కాదు నా మెట్టి నీళ్లు జీవితం అంతా ఇచ్చిన మాట కాపాడుకోవడానికి అంకితమైందే నా మెట్టి నీళ్లు నేను నీకు నిన్న మాట ఇచ్చాను 
మీ ఇంటికి నిశ్చితార్థానికి వస్తానని నీ కూతుర్ని నిశ్చితార్థం చేసుకుంటానని కాదు నువ్వు కావాలంటే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అలవాట్లని మార్చుకుని నీ కొడుకుకి వేరే పెళ్లి చేసి ఉండొచ్చు కానీ నేను అపని చేయలేను ఎందుకంటే నా భర్త చెప్పిన మాటలు ఇంకా నా చెవుల్లో మహన్మోగుతూనే ఉన్నాయి చేసుకోబోయే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలతో ఆ భగవంతుని సన్నిధానంలో నా కొడుకు పెళ్లి జరుగుతుంది పెద్దల్ని గౌరవించకుండా ఆస్తిపాస్తులకు ఆశపడి ఇష్టపడిన దాన్ని కాదని మరో ఆడదాన్ని మెడలో తాళి కట్టాడు నీ కొడుకు కానీ నా కొడుకు పది నెలలు మోసి కనిపించిన నా మాట మీరకూడదన్న ఒకే ఒక కారణంతో తను మనసారా ప్రేమించిన దాన్ని కాదని నీ కూతురు మెడలో తాళి కట్టడానికి సిద్ధమయ్యాడు కానీ పిల్లలు మనసు అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు కన్నవాళ్ళనిపించుకోలేరు నా బిడ్డ మనసులో ఏముందో నాకెప్పుడో తెలుసు వీడు కర్పూరం లాంటి వాడు లేని వాళ్ళు వెలిగించినా ఉన్న వాళ్ళు వెలిగించినా ఎవరు వెలిగించినా ఒక్కటే జ్యోతి నా బిడ్డ మనసులో నేను మంటలు రేపగలనా చల్లార్చగలను గాని నరసింహ వెళ్ళి నా కోడల్ని తీసుకురా కావటానికి అర్థైనా చెప్పుతో కుండెట్టి మాట్లాడిందయ్యా మొహమ్మద్ పట్టుకున్న వాడు అట్టు అడిగినా కొంచెం కూడా సిగ్గు శరం లేకుండా జడ పదార్థంలో ఎలా నిలిచినాడు చూడు ఆ రోజంతా తలబిరుసుగా మాట్లాడాడు రేపు ఆయన కూతురు ఎవరికి పెళ్లి చేస్తాడు ఏమైనా చేస్తాడు పరువు మర్యాద పోయిన తర్వాత ఇంకా ఆయన ఊళ్ళో తలెత్తుకు తిరగలడా మనిషికి మాటేనయ్య ముఖ్యం ఇచ్చిన మాట కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోలేకపోతే గురేసుకు చావాలి పెట్టను 
దేహాన్ని మాత్రమే కాదు మన తండ్రి చావుకి కారణమైన నరసింహాన్ని వదిలిపెట్టను అతన్ని దేవుళ్ళ చూసుకుంటుంది వాళ్ళమ్మ ఆ పొగలు పట్టిన ముసలిదాన్ని కూడా వదిలిపెట్టను జీవితం అంతా అనుక్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చిపోయేలా వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉంటేనే వాళ్ళని చంపుతాను వాడు ఊరందరి ముందు అమ్మాయి చేపట్టు తీసిపోయాడే ఆ గడతలు అతుకుతాం సన్నిహితంగా ఎలా ఉంటాం ఉంటాను నేను ఉండగలను ఈ నీలాంబరి తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంత నా తప్పేనమ్మా వాడి చెల్లెలు నేను చేసుకోలేదు నా చెల్లెల మీద పక్క సాధిస్తున్నాడు కాదు అంతకన్నా ముందే నీ పెళ్లి కన్నా ముందే ఆ నరసింహ వసతులు ప్రేమించాడు ఆ సరేనమ్మ ఇప్పుడు నన్ను ఏం చెప్పటావు చెప్పు మనుషులు బాబా నరసింహ దగ్గర తీసుకురమ్మంటావా నరసింహ ఏమన్నా బొమ్మ అనుకున్నావా తీసుకురావడానికి అతను ఉక్కు మనిషి నువ్వు అసలు అతను ఏమీ చేయలేవు నీకు ఏది ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలీదు నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళిద్దరికీ ఈ పెళ్లి జరగదు నేను చచ్చినా జరగని మనం ఆ రోజు నరసింహం మీద నాకున్న ప్రేమతో ఈ కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టాను ఇవాళ అతని మీద ఉన్న పగ తీర్చుకోవాలనే ఈ గజ్జలు కట్టుకున్నాను ఏ విధంగా నేను ప్రేమించే గజ్జలు నా కాళ్ళకున్నాయో అదే విధంగా నేను ప్రేమించిన ఆ నరసింహాన్ని నా కాళ్ళ కింద అలగ దొక్కుతాను అతన్నే తలుచుకుంటూ కట్టిన ఈ గజ్జలు అతన్ని లొంగ తీయకుండా నేను తీయను మీరు నా కాళ్ళు పట్టుకుని అయ్యయ్యో ఏమిటి వద్దంటా వసుంధర ఇక నుంచి నువ్వేనమ్మా ఏంటి యజమానురాలువి మేము కూడా నిన్ను చూసే భయపడాలి నా తల్లి అనే అనే ఒక నిమిషం ఇటు చూసావా పొద్దున ఎంత సిగ్గుపడుతోందో పెళ్లికి ముందే ఇలా ఉందంటే తాళి కట్టిన తర్వాత ఇక అంతే పొదిన మొహం చూడడానికి నీకు మూడు నెలలు పడుతుంది ఆవిడ మొహం బానే చూపిస్తుంది మన వాడికే సిగ్గెక్కువ బాబు ఓసారి చూడరా చూడమంటుంటే చూడు చూడండి కాఫీ తీసుకొస్తాను జాగ్రత్త కూర్చోండి కూర్చోండి ఇక నువ్వు నాకు పని మనిషి కాదు వారికి నువ్వు పెద్ద కిలాడివే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా గుండెలో ఆశలు దాచుకున్నావు అందుకన్నాను నన్ను క్షమించమ్మా నీ నరసింహం మీద నేను ఆశపడ్డాను కానీ అది నెరవేరలేదు దేవుడంటూ ఒకడు ఉన్నాడుగా వాడు ఎవరెవరికి ఏమేమి రాసిపెట్టాడో ఆ విధంగానే జరుగుతుంది వసుంధర నువ్విప్పుడు మా ఇంటి పిల్లవి నీకే శుభకారం జరిగినా పుట్టింటిసారి నీకు మా ఇంటి నుంచే రావాలి కానీ మా నాన్న చచ్చిపోయే సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు సారులు ఇవ్వకూడదని చెప్పారు ఏమైనా నీ అక్క అనే స్థానంలో ఇది నేను తీసుకొచ్చాను ఇది కట్టుకుని అమ్మవారి గుళ్ళో నీ పేరుని అభిషేక ఏర్పాటు చేశాను వెళ్ళి చేసిరా అశిషు నన్ను పెద్ద మనిషి చేద్దు నేను చిన్నపిల్లనే తీసుకో
టైం అవుతుంది అయిన చీర కట్టుకోవి చీర నేనే కట్టుకుంటాను మీరు బయటకు వెళ్ళండి మేముంటే అడ్డవా ఈ కథలే వద్దు నేనే కట్టుకుంటాను నువ్వు మాత్రం ఇక్కడే ఉన్నావేంటి బయటకు వెళ్ళు ఆ రోజు అమ్మవారి పూజకని ఎరుపు రంగు చీరిచ్చాను దానివల్ల అంత ఘోరం జరుగుతుందని అనుకోలేదు నన్ను క్షమించు అయ్యో పర్వాలేదండి నువ్వు అమ్మవారికి అభిషేకం చేసే అవకాశం లేకపోయింది అందుకని నేనే నీ పేరు అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి ఆ పాలు తీసుకొచ్చాను తాకు అమ్మవారి ముందు పెట్టి దండం పెట్టుకుని తాగుతాను అభిషేకం పాలు నువ్వు తప్పకుండా తాగాలి సరేనండి పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలి నన్ను మీరు ఆశీర్వదించాలి జరగబోయేది నా పెళ్లి నా ఇంటి పెళ్లి అంటున్నాను నేను లేకుండా తాళేలా కడతారు తప్పకుండా వస్తాను ఏమైందంటే పాలు తాగలేదు కాదండి నేను దేవుడి దగ్గర పాలు పెట్టి దండం పెట్టుకుంటుంటే అప్పుడు పాము వచ్చి పాలు నెట్టేసింది నేను పెళ్లికి ముందు నాగేంద్రుడికి పాలాభిషేకం చేయిస్తాననుకుంది అప్పుడే నా జ్ఞాపకం వచ్చింది అందుకే వెంటనే గుడికి వెళ్ళి రెండోది నా టైం భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాను నిర్భయంగా త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నిజం చెప్పు ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఏమయ్యా నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా జరిగిందే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే ఎలాగమ్మా ఏమ్మా జరిగిందంతా మర్చిపోతావనే కదా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు అదే చూస్తుంటే ఎలా చెప్పు నా తల్లి కదూ భోంచైపోతే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఈ కాస్త తిను తినమ్మా నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా తీసుకొచ్చింది <laughs> మండల కార్యదర్శి సూర్యప్రకాష్ జిల్లా కార్యదర్శి సూర్యప్రకాష్ ఎమ్మెల్యే సూర్యప్రకాష్ హోమ్ మినిస్టర్ సూర్యప్రకాష్ ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా తన ఆగదిలోనే ఉండిపోయింది ఇంతవరకు బయటికి రాలేదు నన్ను తప్ప ఎవరినీ గదిలోకి రానివ్వను లేదు 
నా అంతస్తు పెరిగిన కొద్దీ ఈ ఇంటిని ఎన్నో రకాలుగా మార్చాను కానీ తన రూమును మాత్రం మార్చలేకపోయాను తనని మార్చలేకపోయాను అది కూడా పర్వాలేదండి అమ్మ చనిపోయినా కూడా బయటి రాలేదంటే మీరే ఆలోచించండి ఎప్పుడూ తన గదికి భోజనం నేనే తీసుకువెడతాను అది తనకి ఇష్టమయ్యాడు ఇది వీళ్ళ అమ్మాయి కానీ ఇంకెవరైనా కానీ భోజనం తీసుకెడితే పళ్ళెం నెట్టేస్తుంది తను ఎప్పుడు లేస్తుందో ఎప్పుడు తింటుందో ఎప్పుడు పడుకుంటుందో ఏదీ తెలియదు కానీ ఆ పెళ్లి క్యాచ్ ఎట్ అనవుతున్న శబ్దం మాత్రం వినపడుతూ ఉంటుంది ఇన్స్పెక్టర్ సార్ సీఎం మీటింగ్ బయలుదేరారు వెళ్దాం వెళ్దాం మరి నేను చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని పూజలైనా చేయండి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు తను మారాలి అదే ముఖ్యం ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు అలాగేనండి మావయ్య సీఎం మీటింగ్ బయలుదేరారు నేను వెళ్ళొస్తాను అలా విషయం ఏంటి మావయ్య ఆటగా ఉందా కొవ్వెక్కి నీ కొడుకులు అనవసరమైన బిజినెస్ చేసి దెబ్బతింటే దాన్ని నన్నేం చేయమంటావు అది అప్పు చేసింది ఎవరి దగ్గర వెంకయ్య గౌడ్ దగ్గర అల్లుడు అంతా పోయింది చెట్ట చివరికి మిగిలింది ఆ ఇల్లు ఒక్కటే అది కూడా పోయిందంటే ఈ వయసులో నేను నడి రోడ్లో నిలబడాలి కనీసం ఆ ఇంటి వరకైనా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విడిపించాలుడు అల్లుడు నా కూతురికి నీకు నేను ఎంతో చేశాను కొంచెం ఆలోచించాలుడు ఏం ఆలోచించబట్టా అతని ఢిల్లీ దాకా పలుకుబడి ఉంది ఈ విషయం గురించి సీఎంకి చెప్పాడా నా పదం ఊడుతుంది వస్తాను మీ నాన్నకి వెళ్ళిరానా మీ కాలు పట్టుకుంటున్నాను ఆపించండి అయ్యా మీ బాకి నేను ఎలాగని తెచ్చుకుంటానయ్యా నువ్వు అప్పు తిరిగిస్తా తిరిగిస్తా అని అంటూనే ఉన్నావు నువ్వు ఇచ్చింది లేదు నేను పుచ్చుకున్నది లేదు మరి ఏం చేయమంటావు వంశ పారంపరంగా ఉంటుంది ఇల్లయ్యా ఊళ్ళో తెలిస్తే ఉన్న పరువు పోతుంది ఆ కాలం నాటి ఇల్లు అన్నమైన ఇల్లు కంచుకోట లాంటి ఇల్లు కదిలించలేననే కానీ ఉద్దేశం మా అన్నయ్య ఎంతో వైభవంగా బతికి ఇల్లయ్యా కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆ పిల్లగానే తీరుస్తాను ఎలా ఇస్తావు దొంగతనం చేస్తావా నువ్వు చేసినా చేస్తావు దొంగతనం చేసి ఇచ్చినా ఇస్తావు ఏం చేయను నీకు ఇచ్చిన గడువు పూర్తి అయింది కదా ఇక నన్ను ఆడించలేవు కదిలించలేవు అది ఏమిడే వచ్చినా ఏమి చేయలేదంటున్నా ఎవరిచ్చారు ఆపండి రా అవన్నీ తీసి లోపల పెట్టండి అమ్మ మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అమ్మా ఏం సార్ ఇది ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా నాకు దేశం అంతా మనుషులు ఉంటే ఆయనకి ప్రపంచం అంతా ఉన్నారు నాది నేషనల్ బిజినెస్ అయితే ఆయన ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఆయన ఎప్పుడు ఏ స్విచ్ నొక్కితే ఎక్కడ ఏది వెళ్తుందో ఎవరికి తెలియదు సార్ నన్ను ఎందుకు సార్ ఇరికిస్తారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి సార్ ఎక్కడ తీసిన అక్కడ పెట్టండి ఇదెవరిల్లో తెలుసు కదా తెలుసు అండి మీకు వాళ్ళకి విరోధం అని మీరు తలదోర్చరని చెప్పారండి అందుకని నీకు రావాల్సిన మొత్తం వడ్డీతో సహాయంలో ఉంది సరిగ్గా ఉందో లేదో లెక్క పెట్టుకుని పత్రాలు తీసుకురా లెక్క పెట్టకుండా ఇచ్చేది మీరు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ బతికేది మేము మీ డబ్బుని లెక్క పెట్టగలమా రాయ్ పత్రాలు తీసుకురండి రా అలవాటు దోషంతో అరిచాను నన్ను క్షమించండి మీరు వెళ్ళండి అయ్యా నేను దగ్గర ఉండి సర్దిస్తాను రాయ్ తేండి తేండి ఎక్కడి నుంచి తీశారో అక్కడ పెట్టండి అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఇది నా తండ్రి పుట్టి పెరిగిన స్థలం నాకు సంబంధించి ఇది ఒక దేవాలయం ఇక ముందైనా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి 
ఇచ్చావుగా బాబు అది ఇల్లు కాపాడటానికి ఇది మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు పెద్దవారు మేమంతా పెద్దవాళ్ళమే వయసులో అందరికన్నా విశాల హృదయం ఉన్న నువ్వు బాబు నిజమైన పెద్ద మనిషివి నన్ను క్షమించి నచ్చిన బాబాయ్ జీవితంలో ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి కష్టపడంది ఏది రాదు కష్టపడకుండా వచ్చింది ఎన్నటికీ నిలవదు అది మరి ఏంటంటే పాపం చదువుకొని పాపం చదువుకొని జడ్డకోతి మనం అంతా చేర్చిందని అందరికి నేర్పుతున్నావా ఏంటి నేను నేర్పుతున్నానా మరే అటు చూడండి వెల్కమ్ వెల్కమ్ హలో అనిత నన్ను మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రవి యాదవ్ వెరీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే థ్యాంక్ యూ A small gift for you. Thank you. Thank you. 
మన చేతులు ఇప్పుడేమంటావా పార్టీ ప్రారంభిద్దాం ఏంటయ్యో ఏంట్రా అయ్యో నేను కూల్ డ్రింక్స్ తాగకూడదా ఎవరైట్ రెండేంటి నన్ను నాలుగు తాగుతా నలభై తాగుతా నీకేంట్రా ఎవరైట్ ఏంట్రా అయ్యో ఏమైంది బాగుందే అనయ్య త్వరగా టైం అవుతుంది కేక్ కట్ చేయవా పంచాయి పిచ్చిదాల్లో వాడిని దలుచుకుంటూ నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకున్నావు కానీ వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు చూడు సరిగ్గా చూడు వాడు వాడి భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా ఉన్నారు కానీ నువ్వు దెయ్య బట్టి నల్ల రాత్రిని పగళ్ళు ఒకే గతిలో వాడినే తలుచుకుంటూ కృంగి కృషించిపోయావు కదా నీలాంటి ఆడతాను నేను ఇంతవరకు చూడలేదు వెళ్ళలేదు పురాణాల్లో కూడా చదవలేదు చాలమ్మా చాలు ఇక మీదైనా సంతోషంగా ఉంటాడు ప్రయత్నించమ్మా నేను వాడిని దెబ్బతీయాలని ఎంతో ప్రయత్నించే చూశానమ్మా వాడి గ్రేనేట్ ఫ్యాక్టరీని నా రాజకీయ పలు కూడా ఉపయోగించి గవర్నమెంట్ స్వాధీనం అయ్యేట్టు చేయాలని ప్రయత్నించాను కుదరలేదు వాడు అసాధ్యుడు వాడి పేద ఏమీ లేదు ఉన్నదంతా ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ పేరా రాసేశాడు పోలీసులు వెళ్తే ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఎదురు తిరుగుతున్నారు ప్రజలు ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయగలుగుతుంది మనం వాడిని ఏం చేయలేమని ఖచ్చితంగా తేలిపోయిందమ్మా జరిగినంత మంచి మనం విరోధం పెంచుకుని ఫలితం లేదు మనం వాడి మీద పక్క తీసుకోలేమమ్మా ఇంకా ఏం లేని వాడి పెళ్లి చూస్తూ కూర్చుంటావు వాడికి పెళ్లి వచ్చిన ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారు వాడి కూతురు కూడా నా కొడుకు సరిగ్గా కాలేజీలోనే చదువుతోంది చూస్తున్నావు పద్దెనిమిదేళ్ల తర్వాత నరసింహం మీద పగ తీర్చుకోవడానికి నాకు మరోసారి అవకాశం వచ్చింది
దీన్ని మీ నాన్న తలుచుకున్న ఆపలేడు లేదా అంటే మా నాన్న గురించి మీకు తెలీదు నాకు తెలియదా ఏం తెలుసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా మీరు ఊళ్ళోనే లేరన్నారు ఉండుంటే మన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ గానే ఉండేవాళ్ళం ఈ పెళ్లి ఈజీగా జరిగిండేది ఇప్పుడు మాత్రం ఏమిటి అంత ఈజీగానే జరుగుతుంది ఈసారి నేను అనుకున్న జరిగి తీరాలి అమ్మా మీకు ఫోన్ వచ్చింది నేను మాట్లాడుస్తాను చూసి చాలా రోజులైందమ్మా వెంటనే చూడాలనిపిస్తోంది ఏం లేదు నానా ఈ నెలతో నీ పరిశ్రమ అయిపోతాయి కదా నీకు వెంటనే పెళ్లి చేసి చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మీ అమ్మ ఆశపడుతుంది నీ అత్తయ్య కొడుకే నీకు వాడికి పెళ్లి చేసి చూడాలని అందరం ముచ్చట పడుతున్నాం ఏమైనా మనోడు సాంప్రదాయ ప్రకారం పిల్ల పిల్లాడు ఇష్టపడితేనేగా పెళ్లి అందుకే నీ ఉద్దేశం తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశాను ఏమంటావు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు పిల్లాడు చదువుకోలేదనా అదే నువ్వు చదువుకున్నావు కదా ఇద్దరు చదువుకోకూడదు చదువుకుంటే ఇబ్బందులే మమ్మల్ని చూడు నేను మీ అమ్మ ఎంత ఆనందంగా ఉంటున్నావు నేను చదువుకున్నా దద్ది అందుకేరా ఇప్పుడేంటి పరీక్షలు పూర్తవుగానే నీకు పెళ్లి చేసేమా ఇప్పుడు మీ నాన్నతో సరే నుంచి ఎందుకు ఏంటి లైన్ కట్ అయిందా లైట్ లైన్ ఎలుగుతున్నాయా చెప్తాను అలాగే అను అలాగే అంతా మీ ఇష్టం డాడీ అని చెప్పు ఎలా చెప్పు నేను చెప్తున్నాను చెప్పు అలాగే డాడీ మీ ఇష్టం అయ్యో నా డాడీ ఏమయ్యప్రాలా పిల్ల ఒప్పుకుంటుందా అని అడిగావే ఎవరు కూతురు ఈ నరసింహం కూతురు ఏం పెళ్లి కూడా సంతోషానా నువ్వు అలా చూస్తూ ఉండు ఈ పెళ్లి అంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను రై సుందరయ్య బంగారయ్య జామ్ జామ్ అని సందు సందుకి గడప గడపకి తలుపు తలుపుకి తోరణాలు కట్టి అందరు కొట్టండి మన వంశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయని విధంగా ఈ పెళ్లి అంత గొప్పగా జరిపిస్తాడు ఈ నరసింహం నువ్వు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన చంద్రు నీకు కావాలి మీ ఊళ్ళో మీ అమ్మ నాన్నల ఆశీర్వాదంతో నీ పెళ్లి జరగాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అయితే నేను చెప్పినట్టు చేయి భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాను ఊరందరి సమక్షంలో త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం మనస్ఫూర్తిగా నీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమే మావయ్య ఇష్టమేనండి నువ్వు కూడా నీ ఉద్దేశాన్ని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ అబ్బాయిని చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా చెప్పమ్మా ఇష్టం లేదండి ఎందుకు ఇష్టం లేదు మీ ఇద్దరితో మాట్లాడేగా ఈ పెళ్లికి ఏర్పాటు చేశారు ఆ రోజు పరిస్థితికి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ పెళ్లి కొడుకు నీకు నచ్చలేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించాను అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను సరే నువ్వు ప్రేమించిన అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నాడా చెప్పు ఏమా ఈ అమ్మాయే నీ కోడలు కావాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావా అటువంటిది ఏం లేదన్నయ్యా నీకు బియ్యప్రాలు అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను నీ మెళ్ళో ఉన్న పూలమాలు తీసి నీ చెల్లెల మెళ్ళో వెయ్యి వెయ్యి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా నాకు ఇష్టమేనండి నీకమ్మా ఎవరికి భయపడకుండా నీ మనసులో ఉన్నది చెప్పు పెళ్లి కొడుకు అంటే నాకు ఇష్టమే కానీ ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది అక్కయ్యకి పెళ్లి కాకుండా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అక్కయ్యకి ఒకే రోజు పెళ్లి జరిగినా కూడా పర్వాలేదు కానీ తనకన్నా ముందు నేను చేసుకుంటే ఆ తర్వాత అక్కయ్యకి ఇక్కడ పెళ్లి జరగదు అని భయంగా ఉంది తమరి నిర్ణయం ఏమిటో మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు 
అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు బావిన్ తరవంట్రా వీరి చేతుల మీదుగా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఆ బావి తెరవలేదు ఈ రోజు వారి కూతుర్ల కారణంగా ఆ బావి తెరవాల్సి వచ్చింది చూసావా కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు ఇక్కడ జరిగింది నేను అవమానం అనుకోను నా కూతుళ్ళ మనసు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదో సందర్భం అనుకుంటాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను నా పెద్ద కూతురికి తను మనసారా ప్రేమించిన ఆ అబ్బాయికి వచ్చే ముహూర్తానికి ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతుంది అదే ముహూర్తానికి నా రెండో కూతురికి నా చెల్లెల కొడుక్కి ఇక్కడే పెళ్లి జరుగుతుంది ఒకవేళ జరగకపోతే ఈ నరసింహం ఊపిరి ఆగిపోతుంది ఇది ఆ భగవంతుడి మీద ఆనా నీలాంబరికి నీ పెళ్లికి ఏమిటి సంబంధం వాళ్ళ అన్నగారు అబ్బాయినే నాన్న నేను ప్రేమించింది ఈ సంగతి ముందెందుకు చెప్పలేదు అలా చెప్తే మీ నాన్న ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోరు ఊరి మధ్యలో ఆ భగవంతుడి సన్నిధిలో మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్తే ఎవరు దాన్ని ఆపలేరు నువ్వు ప్రేమించిన వాడికేచి పెళ్లి చేస్తారని నీలాంబరి అంటేనే మా చెప్పింది వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకుని పెళ్లికి తీసుకొస్తానని చెప్పి చివరి దాకా రానేలేదమ్మా ఇలా రామ్మా పిలుస్తున్నారుగా వెళ్ళు మర్చిపోతారు ప్రేమించాక మిమ్మల్ని మర్చిపోతారు పెళ్ళైన తర్వాత ప్రేమని మర్చిపోకండి పిల్లలు కన్నవాళ్ళని మర్చిపోవచ్చు కానీ పిల్లల్ని కన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోలేరు తీరా బండి రండి పర్లేదు ఒక్క నిమిషం అండి చాలా సంవత్సరాలు బట్టి అడుగుతున్నా అండి ఈ పాంపుట్లా చేయటారు కరవలేదండి కరిచింది కరిస్తే విషం ఎక్కువ కదండి మరి ఈ ఒంటికి ఏ పాము విషం ఎక్కదు పెద్ద పాము రాబోతుంది మరి చూసుకోండి
శృంగార వీర అందరికీ నువ్వంటే ఎందుకు ఇష్టమో తెలుసా వయసైనా నీ స్టైలు అందో ఇంకా నేను పుట్టుకతో వచ్చింది ఎన్నటికీ పోదు ఎలా ఉంది నా ఇంటి పని మనిషి క్షమించాలి నా ఇంటి యజమానురాలు ఎంతో ఎంతో బాగుంది ఏం పని మీద నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నేను నిన్ను చూడ్డానికి రాలేదు నా ఇంటి కల్లుడుగా రాబోయే వాడిని చూసి మాట్లాడడానికి వచ్చాను నీ ఇంటికి రాబోయే అల్లుడా అవును నా కూతురు అతన్ని ప్రేమించింది అతను నా కూతురు ప్రేమించాడు చంద్రు నీ కూతురు ప్రేమించాడా నిన్న వర లోపల వచ్చింది సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నువ్వేంటే మా వీణి విజయాలేసి కూర్చోబెట్టావు ఎందుకు అరుస్తావు నీ కొడుకుని పిలువు ఏమిటో మాట్లాడతాట నా కొడుకు వీడితో మాట్లాడాలా ఏం మాట్లాడాలా ఎందుకు మాట్లాడాలి పిలువు రే చంద్రు ఏమా ఎలా ఉన్నా డాడీ పిలిచారా మీ మావయ్య మీతో ఏదో మాట్లాడడానికి వచ్చాడు మావయ్య ఒకవేళ మిమ్మల్ని చేసుకునుంటే అత్తమ్మకుడు కదా అని మావయ్య అని పిలిచేవాడిని ఇప్పుడెలా అవుతాడు మావయ్య నీకు అర్థం కాలేదురా వివాహ పత్రిక నీకే తీసుకో వివాహం ఎవరికో తెలుసా ఇప్పుడు వెళ్ళాడే నా కొడుకు వాడికి ఉమాకాన్ తెలుసా ఉమాకాన్ నీకన్నా వంద రెట్లెక్కువ డబ్బున్నవాడు అతని కూతురికి వివాహానికి తప్పకుండా నువ్వు రావద్దు మినిస్టింటో వివాహం కదా లోపల రానివరు ముహూర్తం ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు మీ ఊళ్ళో అందరి ముందు ప్రమాణం చేశావే వచ్చే ముహూర్తానికే నా ఇద్దరి కూతుళ్ళకి పెళ్లి అది జరగకపోయిందా ఈ నరసింహం ఊపిరి ఆగిపోతుందని అదే ముహూర్తానికి ఇప్పుడు తలదించుకున్నావే జ్ఞాపకోందా నా పెళ్లిని ఆపినప్పుడు మా నాన్న కూడా ఇలాగే తలదించుకున్నాడు తన కూతుర్ని తలుచుకుని ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయి అవమానపడ్డా మా నాన్న ఊరేసుకున్నాడే అదే విధంగా ఊరందరి ముందు చేసిన ప్రమాణం కాపాడుకోలేకపోయి అవమానపడి నువ్వు ఊరేసుకోవాలి అది చూసి నేను సంతోషపడాలి అప్పుడే మా నాన్న ఆత్మ శాంతిస్తుంది మనసారా ప్రేమించిన వాడు దక్కకుండా నేను ఎలా తల్లడిల్లానో అదే విధంగా మనసారా ప్రేమించిన వాడు దక్కలేదని నీ కూతురు కూడా జీవితాంతో తల్లడిల్లాలి నా ఇంటి పని మనిషి నా జీవితం నాశనం చేసిన నీ ఇంటి యజమాని తన కూతురి జీవితం ఇలా పాడైందే అని తలుచుకొని క్షణక్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చావాలి అదే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒకే గదిలో అనుభవించిన అజ్ఞాతవాసం తర్వాత ఈ నీలాంబరికి జరగబోయే పట్టాభిషేకం నువ్వు అంటూ ఉంటావే నా దారి రహదారి అని ఈ నీలాంబరి దారి కూడా రహదారి ఇక మీదట నీ ఆటలు నా దగ్గర సాగు అబ్బా 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 ఏం ప్లానింగ్ ఏం ప్లానింగ్ నువ్వు గనక రాజకీయాల్లోకి వస్తే తర్వాత అందరూ నీ దారిలో నడవాల్సింది అనుకో కావాలంటే జీవితంలో మొదటిసారి జారిపడింది కదూ నేను చాలువా అప్పుడప్పుడు మారుస్తాను కానీ చేయి జాచుకోను నువ్వు జాచుకో భద్రంగా ఉంచుకో ఏంటి జరిగినంత మర్చిపోతాను అనుకున్నావా రాజకీయవాదులు చేసిన వాగ్దానాలు మర్చిపోవచ్చు కానీ తిన్న దెబ్బను మర్చిపోరు రై తలుపు తెరవండ్రా నరసింహం గారు పెడతారు
పోను నేను మీ కూతుర్ని అంత తేలిగ్గా ఎవరి దగ్గర మోసపోను ఏంటి నర్సమ్మ ఊరు కూడా రాకుండా ఎక్కడ ఉండిపోయావు అర్జెంట్ గా రమ్మన్నావట ఏంటి విషయం నువ్వు వెళ్ళి వెంటనే పెళ్లికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయమని వసుంధర కబుర్జీ పెళ్లిగా బాగా ఆలోచించే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నావా ఆలోచించకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకోనని నీకు తెలుసుగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పక్కన ఉంది పోరా ఆ దేవుడే మన పక్కన ఉన్నాడు सूर्यप्रकाश गुत्रुड़ चंद्र प्रकाश स्ने నా దగ్గర రౌడీలు ఉన్నారు మీ నాన్న దగ్గర ఉన్న రౌడీలు తలలు దెమ్మంటే పిలకలు తెస్తారు నా దగ్గర ఉన్న రౌడీలు పిలకలు దెమ్మంటే తలలే తెస్తారు కానీ నేనెప్పుడు వాళ్ళని నా స్వార్థానికి ఉపయోగపరచుకోలేదు చిన్న నేను మంచివాళ్ళకి మంచివాణ్ణి నువ్వు మంచివాడివి నాకు తెలుసు నిజం చెప్పు నా కూతురు నీకు పరిచయం లేదు లేదు తన నువ్వు మనసారా ఇష్టపడలేదు లేదు తన నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పలేదు లేదు తన నువ్వు ప్రేమించలేదు లేదు 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 నేను ప్రేమించడానికి నీ కూతురు ఏమన్నా పెద్ద ఎందుకు ఆపేశావు ఇప్పుడు నాతో ఏమేం చెప్పావో అవన్నీ ఈ మొహం చూసి చెప్పు నన్ను అనితను ప్రేమించిన నటించమన్నారు కానీ నేను నిజంగానే ప్రేమించాను ఈ విషయం మా నాన్నకి నీలాం రాటికి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నన్ను చంపేస్తారు ఎలాగైనా మీరే మా ఇద్దరిని ఒకటి చేయాలి ఒక్కసారి క్షమిస్తాను నరసింహ ఉగ్ర నరసింహ రాస్కెల్ నువ్వు వారితో చేతులు కలిపి ఒక్క దెబ్బ ఒక్క దెబ్బ కూడా నా అల్లుడు మీద పడకూడదు మిస్టర్ సూర్యప్రకాష్ నీ కొడుకు జీవితం చూడు మిగతా వాళ్ల మాటలు విని నీ కొడుకు జీవితం నాశనం చేయకు బాధ్యత గల పదవిలో ఉన్నావు దాన్ని దుర్వినియోగపరచుకు నీ పార్టీ పేరు చెడగొట్టకు ఒక మినిస్టర్ ముందు ఒక్కడొచ్చి గలాట చేస్తుంటే మీరు చూస్తూ ఓర్కుంటారా కొట్టి తరిమేయండి నేనొక్కడేనమ్మా కానీ ఈ ఒక్కడి కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి ఎంతమంది వచ్చారు కాస్త తలెత్తి చూడు
పిక్చర్ నువ్వు ఇంకా చూడలేదు చూశావు అద్దెరిపోతావు నీకున్నది రాజకీయ బలం నాకున్నది ప్రజాబలం మీరంతా పోలీసుల శక్తితో బతుకుతున్నారు నేను ప్రజాశక్తితో బతుకుతున్నాను ఈ శక్తి ముందు నీ శక్తి జుజుపి చూద్దు కానీ నీ శక్తి గొప్పదో నా శక్తి గొప్పదో ఏంటే చూస్తూ చుట్టారు కాల్చి పారేయండి ఎంతమంది కలుస్తారు నువ్వు ఎంతమంది కలుసా నీ దగ్గర ఎంతమంది పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ చేతుల్లో ఎన్ని తుపాకులు ఉన్నాయి అందులో ఎన్ని తోటాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంతమంది చంపగలరు చిన్న నోట్ లెక్క చెప్పు చూడరే నువ్వు ఎంతమందిని చంపినా మిగిలిన వాళ్ళు నిన్ను చెట్టి చేసేస్తారా మర్యాదగా మీరు ఈ పక్కకు వచ్చేయండి లేదా మీ ప్రాణం కూడా పోతుంది మామగారని కూడా చూడను నీలాంటి మనసు లేని మనిషికి మామగా ఉండే కంటే ఇలాంటి మంచి మనిషికి జీవితాంత కాల్ చెప్పుకో చావడం మంచిదా అయ్యా పోయే ప్రాణం ఎప్పుడైనా పోద్ది ఇలాంటి మంచి ప్రేమికులు కలిపారని తృప్తన్న మిగులుతుందిరా చంపండరా చంపండరా చూస్తారంటరా కాల్ చంపలే కమాన్ ఐజీ గారు షూటింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి నలుగురిని కాలిస్తే కుక్కలన్నీ పారిపోతాయి రే మరిగే కుక్కలో పారిపోయే కుక్కలో మీ పక్క రాజకీయాల్లో మా పక్కనే ఉన్నదల్లా విశ్వాసం గల కుక్కలు మా నరసింహం ఒక్క మాట అంటే చాలు ఊరికే మొరగం కొరికి పారేస్తాం మా వాణ్ణి రెచ్చగొట్టాలని చూడకండి అలా రెచ్చగొట్టారు మిమ్మల్ని అడ్రస్ లేకుండా చేసేస్తాం ఏమంటారు ఏమిటండి చూస్తూ చుట్టారు నేను హోమ్ మినిస్టర్ చెప్తున్నాను చూడ్డాం ఏం సరే తెలియక అంటున్నారు ఇట్స్ లా నాట్ అర్ ప్రాబ్లం తాళి కట్టే సమయంలో నా కూతుర్ని మోసం చేసిన వాడిన నాటకం ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాపకం వచ్చిందనుకుంటాను ఒకసారి నువ్వు గెలిచావు అది మంచిదైంది నేను మేలుకున్నాను ఇప్పుడైనా నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నా దారి రహదారి బెటర్ డోంట్ కమ్ ఇన్ మై వే మన పార్టీ వాళ్లతో బ్లాక్ కార్డ్స్ తో అందరితో చెప్పు నా కొడుకు చస్తే నేను అక్కడ కర్మ జరిపినా జరుపుతాను కానీ ఆ పిల్లి మాత్రం జరగకూడదు ఓకే సార్ నేను వస్తాను కార్తి ఏగేం ఇష్టం క్రికెట్ కాదు హాకీ కాదు బ్యాడ్మింటన్
నాకు ఫుట్బాల్ ఎలా ఎగురుతున్నాయి చూసావా సిటీలో ఉన్నవాడు కదా విలేజ్ అంటే ఇష్టమేనా అనితికి ఇష్టమైనవన్నీ నాకు ఇష్టమే అంకల్ ఎక్కువస్తుంది బ్రేక్ లేకు తాళి కట్టాల్సిన పెళ్లి కొడుకుది ఈ బచ్చా గాడితో నీకెందుకు నువ్వు కూర్చో నేను చూసుకుంటాను ఇది నాకు చేయి తిరిగిన ఆట అది కాదు అంకుల్ మీకు వయసైంది కదా వయసైందా నువ్వు కార్లో కూర్చుని చూడు నా వయస్సు కూర్చో అల్లుడు
తుపాకీ తీసుకుని ఒక ఆర్డర్ వస్తుంటే ఏంటయ్యా వేడి చూస్తున్నారు ఇక్కడేం జరిగినా ఎవ్వరు నించున్న చోటు నుంచి కదలకూడదు జన్మలెత్తిన అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఉన్నంతకాలం ప్రశాంతంగా బతకలేదు నీ ఆత్మైనా ప్రశాంతంగా ఉండాలి భగవంతుడా 